relevancia nacional y porque su temática lo amerita. En este caso, derecho a una educación de calidad, gobierno abierto, rendición de cuentas y además interés público. Y con el criterio número 4, cuando se trate de un recurso que permita a IFAI en su calidad de impulsor del Sistema Nacional de Transparencia mejorar las prácticas públicas propiciando la potenciación del derecho de acceso a la información y la transparencia. En el proyecto proponemos modificar la respuesta de la Secretaría de Educación Pública considerando que no se actualiza la causal de clasificación del artículo 14, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, ordenando su publicidad en versión pública, protegiendo, claro está, los datos personales, pero entregando otros datos que al no estar asociados a una persona resultan de gran utilidad para la ciudadanía. Además de los argumentos señalados en la exposición del proyecto, es importante abundar en otros aspectos que sustentan la apertura de la base pedida. Antes de referirnos a estos eh, puntos, vale la pena contextualizar este tema para entender la relevancia y comprender la fuerza de estos argumentos de apertura incluidos en el proyecto que se propone, mis compañeras comisionadas y comisionados. El 26 de febrero de 2013 se publicó el decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala que el derecho humano a la educación debe ser de calidad adjetivo que corresponde al Estado asegurar. Esta reforma entiende por educación de calidad que los materiales educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y de los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje en los educandos. El levantamiento del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial constituye la primera instrucción que el Ejecutivo Federal determinó para identificar un panorama general del sistema educativo y a partir de ello cumplir con la reforma constitucional, es decir, garantizar una educación de calidad. Por lo antes referido, resulta necesario la publicidad de la base de datos pedida porque primero se trata de una información que contribuye a la rendición de cuentas. Como señala Elena Hauper y Juan Antonio Cepeda, por rendición de cuentas entendemos que el sistema que obliga por una parte al servidor público a reportar detalladamente sus actos y los resultados de los mismos y por otra parte dota a la ciudadanía de mecanismos para monitorear el desempeño del servidor público. El desarrollo de esta base de datos implicó la erogación de una cantidad considerable de recursos públicos, por lo que su publicidad se vuelve necesaria a fin de que los ciudadanos verifiquen el debido ejercicio de los mismos. La entrega de esta base permite dar seguimiento a estas decisiones públicas. Número 2. Existe interés público por la publicidad de la información solicitada. Al ser esta base de datos generada para dar cumplimiento a un mandato constitucional que se orienta a que el derecho a la educación sea de calidad, es que resulta de interés público tener acceso a la misma porque su contenido permite conocer un panorama general del sistema educativo en México a fin de estar en posibilidad de poder evaluar. Número 3. Es información que impulsa y fortalece la política de gobierno abierto. Recordamos que en el 2011 México se adhirió a la Alianza por el Gobierno Abierto, iniciativa mundial que promueve la transparencia, la participación ciudadana en los asuntos públicos, que combate la corrupción y aprovecha las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza. A partir de este mes de octubre del año 2014, recordemos que México encabeza los esfuerzos de esta iniciativa asumiendo su presidencia. En este sentido, la base de datos requerida se relaciona con uno de los objetivos del Plan de Acción 2013-2015 de México correspondiente a dicha alianza para el gobierno abierto, que es el referente a los datos abiertos para el desarrollo el cual prevé una política nacional de datos abiertos que tiene como pilar la publicación de información del sector público en formatos estándar, abiertos e interoperables, facilitando su acceso y permitiendo además su reutilización. Por ello, la publicidad de esta base de datos contribuye a fortalecer una política de gobierno abierto. Vale retomar que en la ceremonia de clausura de la Semana Nacional de Transparencia y Popular del Ejecutivo Federal, haciendo mención al Programa Nacional para un Gobierno Cercano y Moderno, refirió a que se emitieran diversas políticas públicas, entre las que se encuentra la Política Nacional de Datos Abiertos, 
Dicha política indicó que ha sido construida de manera colaborativa con la sociedad para que los ciudadanos puedan acceder directamente a las bases de información pública en formatos útiles por lo que se instruyó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que todos los datos públicos estén disponibles en formatos abiertos y que se acelere la institucionalización de esta Política Nacional de Datos Abiertos. La posición que presento en este proyecto es congruente con una política de datos abiertos, con los compromisos asumidos por México en la Alianza por un Gobierno Abierto, con una postura promotora de la transparencia y rendición de cuentas, tanto de recursos públicos como del ejercicio de la función pública. La apertura de la base de datos es motivo de este recurso, es un ejemplo del valor instrumental que tiene el derecho de acceso a la información, de potenciar otros derechos humanos, como es el de garantizar una educación de calidad, y sin duda fortalece la política de gobierno abierto, fija un nuevo paradigma de la relación entre ciudadanos y autoridades para colaborar en el diseño y evaluación de todos estos asuntos públicos. Se somete a consideración de este pleno el proyecto de resolución al recurso de revisión identificado con la clave de RDA 2334-2014, de propuesto por la comisionada presidenta Puente, en el sentido de modificar la respuesta del sujeto obligado. Comisionada Cuña. A favor y como si fuera mío por todo lo dicho. Comisionada Cano. A favor. Comisionada Guerra. A favor. Comisionada Cusán. Sí, a favor. Comisionada Monterrey. A favor. Salas, a favor. Comisionada Presidenta Puente. A favor, señor En ese sentido, informo al Pleno que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RDA 2334-2014, en el sentido de modificar la respuesta de la Secretaría de Educación Pública.